Hi friends, uh, I am Vibin. Uh, in this video, uh, we can discuss about the uh, displacement reaction. Displacement reaction. It is one type of chemical reaction. Okay. So what is a displacement reaction? The name itself, the answer is the. Okay. A parent then, then answer and displacement. Okay. Stan matum Okay. Elements in a stan matum samboygana. Chella compounds le. Okay. But the engine ana. Enda ana vada samboygana. Enda displacement displacement reaction. Ani matum samko kood the right body kya. Okay. Vadi the end the arthri unde. Ana idu single displacement reaction and double displacement reaction double displacement engine rendu tarathile displacement reaction undu okay single displacement reaction e nammal poduve displacement reaction thanne aanu parayaru okay so single displacement reaction and double displacement reaction okay that adu namukku ivada endaanu nokka adinu munbu namukku arayanda karyam endaanu reactivity series or activity series and then reactivity series okay reactivity reactivity series and then you are arrangement okay for elements in especially metals in a metals in a you decreasing order arrange is enough and in the reactivity the decreasing order arrange is in an arrangement in a reactivity series along the activity series nor another okay metals in a in this in an on a range it is in an end in the order like I think the reactivity core and you in the end order like okay so that is known as reactivity series so reactivity series is the series of elements in which it is arranged in the decreasing order of their reactivity is it clear other on a reactivity series okay padium i'm gonna have a video it didn't it adium potassium under a powerful liar and then get on the reactive i are very metal on a potassium well let's retain a button dvd okay so odium as i said over then where to move the lead reactivity running in the potassium from the potassium in our day and now the sodium so odium in and down as a guy in you Reactivity का अनिकुन द कैल्शियम अधिक आयनी रिएक्टिविटी का अनिकुन द मैग्नीशियम है अधिक आयनी रिएक्टिविटी का अनिकुन द एल्युमिनियम है अधिक आयनी टेक कार्बन ही नम्बर दिल उपरती इधर एक नॉन मेटल आने पर शे कार्बन मेटलिक प्रॉपर्टी का अनिकुन द वन्डा आने नम्बर ये रिएक्टिविटी सीरीज़ से ले उपरती इटला � अरे ये न्यू मर्कुरी, अरे ये न्यू सिल्वर, अरे ये न्यू गोल्ड, दें प्लैटिनम, ओके? वो इधर आना रिएक्टिविटी सीरीज़, इधर हम लोग आने लगे, ओके? अब दिन आते एट्टम गुड़ दर रिएक्टिविटी लगे पोटास दिन आने, अन्य आदि ये दी, अन्य डिक्रीसिंग ऑर्डर लाने आरेंजेस लगे, पिन्ने रिएक्टिवि� Hydrogen, Copper, Mercury, Silver, Gold, Platinum. Now, we have gold and platinum reactive to the core. That is why it is costly. Platinum is costly. That is why it is reactive to the core. How many people have been oxidation? How many people have been resting? How many people have been resting? How many people have been resting? It is less reactive. Silver, Gold, Platinum. It's a very reactivity core. Clear? Okay. So, this is reactivity series. What is reactivity series? I don't know if you have any questions. This is the one that matters in a range. In the end of the order, that reactivity core is the one that matters in a range. That series is the one that is reactivity series. Clear? Okay. इधर हम लोग मानसिल आया आत्रे ना हम लोग के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूर्ण है इतने मानसिल आकर गए लो ओके अब हम लोग के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ले फर्स्ट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इंदर ना हम लोग को नोका ओके 
single displacement reaction. Single displacement reaction. Single displacement reaction. Okay. Now, this is the one thing. We have to arrange it. Okay. Now, we have to do it. Okay. Now, we have to do it. Animals are under. Okay. One of the two is a karate good thing. Pin a tiger. Okay. Now, we are under the front sun. Okay. Now, we are going to do a little bit of a compound. That is the two elements. One is a compound. Elements are in the other. One is a karate. That is the one. One is a kadui. Okay. Now, इधर में एक्टर लाने टो, इधर में एक्टर ला, इधर एक नॉन मेटल लाने जाएगी क्या? मेटल लाने नहीं रहा साधने, ओके? अब वो आधी ले की, ये कैरेडिया का स्ट्रॉंग आइलर आलू है जाना, ओके? और आने वाले, आने वाले टेन दी दो, ये कैरेडिया ने दी दो, वोड़े ने माच्ची, ना तो आरे कैरेडिया सल्टी � Anak terus sekti la. Anak ke keradia kan allah power. Apa anak ni itu keradia ni display sih itu. Ini dan ni ane display sana reaction tu nak guna tu. Okay. Apa orang sedih dia? Enda ane display sana reaction. Okay. Padu material sih ni ke esok ni rumbo. Nama orang anak orang ni mana? Anak kan dah anak allah powerful lah. Ada itu reactivity kudi dah. Okay. Keradia ke reactivity korau ni rano. Ada orang dah anak ini ni display sih itu keradia ni. Display sih itu, clear alai. Angan itu pudia orang itu utar dia orang lain. Ida ni ni ane sing displacement reaction le nak guna tu. Okay, ada malah satu copper sulfate, CuSO4. Orang copper sulfate solution le, nama orang korang cie itu mud iron itu jari kya. Ada F. Iron ni ane nama orang ane itu jari kya. Ane itu nama orang sanggar biza iron ni jari kya. Copper sulfate itu orang tu keradium pinanda kadui. ओके अभी आयन बोइटन दी दो कॉपर ले बोइटे कॉपर ने अपने ने मार्च कॉपर सल्फेट को अंबोन ने कॉपर ने मोपेरे डिस्प्लेसियम कारण कॉपर ने का रिएक्टिविटी आरिकनो गुड़ दिले आयन ना ओके अरे बड़ा सदिच्छा रहा आयन का ये निट्टा आने तो हमारे आरे दिन ना दे कॉपर ने दिले सिद्धाना आयन अरे � if you have a reactive reaction with copper, it's not powerful. No, it's not powerful. Then, the copper is a displacer. If you have a copper displacer, the copper is a displacer. The copper is a displacer. What is the copper? The copper is a displacer. 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 Ferrous sulfate है, ferrous sulfate, okay? अब इन्हें कलर हो मारी तो, ये blue कलर सॉल्यूशन है इरनो, इप्पस अंदाज़ इटू मारूं, yes, green कलर है इटू मारूं, okay? तो कलर रह जाएंगे तो, अब हम लोगों ने सिला का स्केमिकल रिएक्शन आ रहा है ना लाये, okay? अब इन्हें इंदान संभव चल रहा है, इधर आने displacement reaction, okay? अब हम लोगों के इंगेने दिन आई इंडा सॉल्यूशन ने डिस्प्लेस किया ना, ओके? इन्हें टा वाले इंदन डाई फरास सल्फेट सॉल्यूशन हम कॉपर वाले ना उनको प्रोडक्ट ऐड करते हैं। ये रिएक्शन है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन सिंगल डिस्प्लेसमेंट है रिएक्शन इन्हें वाले इंदन दे, ओके? अब ऐंगे ना हम गुड डेफिनेशन less reactive metal from its compound solution from its compound solution and form new compound and form a new compound this is a new compound so that is known as single displacement reaction is it clear okay that is known as single displacement reaction so once again i am repeating single displacement reaction is a reaction in which more reactive metal displace less reactive metal from its compound solution and form new compound and form new compound so this is known as single displacement reaction 
ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ആണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ ഇട്ട് വിചാരിക്കുക മഗ്നീഷ്യം ഇതേപോലെ തന്നെ ആരനെയൊക്കെ പവർഫുള്ളാണ് ആരെയൊക്കെ പവർഫുള്ളാണ് കോപ്പറിനെയൊക്കെ പവർഫുള്ളാണ് അയണിനെയൊക്കെ പവർഫുള്ളാണ് മഗ്നീഷ്യം അപ്പോൾ കോപ്പറിനെയൊക്കെ പവർഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും കോപ്പറിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മഗ്നീഷ്യം അവിടെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം ജി എസ് ഒഫ് ഫോർ മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് കിട്ടും പ്ലസ് കോപ്പർ ഇത് കളർലെസ് ആവും മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് കളർലെസ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ത് കളർ തന്നെയാണ് ബ്ലൂ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ അതായത് എക്സാമ്പിൾ സിങ്ക് നമ്മൾ സിങ്ക് ആണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഇടുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുക സിങ്കും നമുക്കറിയാം അയണിനേക്കാൾ റിയാക്റ്റീവ് ആ സിങ്ക് അവിടെ റിയാക്റ്റിവിറ്റി സീരിയസ് നോക്കി അറിയാം അയണിനേക്കാൾ റിയാക്റ്റീവ് ആ സിങ്ക് അപ്പോൾ സിങ്കിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അയണിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ കോപ്പറിനെയും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ സിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പറിനെയൊക്കെ റിയാക്റ്റിവിറ്റി കൂടിയതായതുകൊണ്ട് സിങ്ക് കോപ്പറിനെ മാറ്റി വിടുന്നത് എന്നിട്ട് സിങ്ക് അവിടെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിങ്ക് സൾഫേറ്റും കോപ്പറും കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി ഇതും എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ സിങ്കിനെ വേറെ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എടുന്ന് വിചാരിക്കാം എഫ് ഇ എസ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രീൻ കളർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതെന്തായിട്ട് മാറും അയണിനൊക്കെ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ആര് സിങ്ക് കാരണം അയണിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ സിങ്ക് എഴുതിയുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും അയണിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇവിടെ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ പ്ലസ് അയൺ ഓക്കെ ഇത് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനും കളറ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ കളറ സൊല്യൂഷൻ ആണ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് മാഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് കളർലെസ് ആണ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ടാവുക കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സിങ്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് മോർ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ഫ്രം മീസ് കോമ്പൗണ്ട് സൊല്യൂഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് സിങ്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് റിയാക്ഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഡബിൾ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് തവണ സിംഗിൾ അല്ല രണ്ട് തവണ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഇവിടെ ശരിക്കും പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അയേൺസിന് എക്സ്ചേഞ്ച് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് അവർ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യാണ് അയേൺസിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് അതിൻ്റെ കൂടെ ആ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള രണ്ട് എലിമെൻസ് ഉണ്ടാവും അതിലൊരു എലിമെൻറ്റിന് അങ്ങോട്ടും ആ മറ്റേ കോമ്പൗണ്ട് എലിമെൻസിന് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് എൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് അയൺസ് ബിറ്റ്വീൻ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് ഫോം ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് അതാണ് ഡെഫിനേഷൻ ഓക്കെ അൻസ് അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് അയൺസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് അയൺസ് ബിറ്റ്വീൻ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് ഫോം ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഫോം ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് എപ്പോഴും ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണത് ബേരിയം ക്ലോറൈഡും സോഡിയം സൾഫേറ്റ് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ഇവന്മാർ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വേരിയം ക്ലോറൈഡ് ഇത് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റാഡിക്കലാണ് നമുക്ക് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് സോ ഇത് റാഡിക്കലാണ് അയോണിക് പാർട്ടാണ് എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞു അതേപോലെ ക്ലോറിൻ ആണെച്ചാൽ ഇവിടെ സി എൽ മൈനസ് അയണായിട്ട് മാറും ഓക്കെ
സൾഫേറ്റിനെ ബേരിയസിന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേരിയം സൾഫേറ്റും സോഡിയം ക്ലോറോ ഉണ്ടായി ഈ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് കളേഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് വൈറ്റ് കളേഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡ്യൂറിങ് എ റിയാക്ഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് ഫോമഡ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഒന്നുമില്ല ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ വെളുത്ത കളറിൽ ക്ലൗഡ് പോലെ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെളുത്തത് മാത്രമല്ല മറ്റു പല നിറത്തിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടിയാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കാം ഓക്കെ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് തന്നെ അലുമിനിയം സൾഫേറ്റാണ് ഒഴിക്കുന്ന വിചാരിക്കാം പി എ സി എൽ ടു പ്ലസ് അലുമിനിയം സൾഫേറ്റ് എ എൽ ടു എസ് ഒ ഫോർ ത്രൈസ് കാരണം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ത്രീ ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരിക എ എൽ ടു എസ് ഒ ഫോർ ത്രൈസ് അപ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആരാ സൾഫേറ്റ് പറയുന്ന റാഡിക്കിളാണ് അതായത് അയോണിക് പാർട്ടിക്കിളാണ് അതിനെന്തു ചെയ്യും ബൈര്യത്തിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബി എ എസ് ഒ ഫോർ കിട്ടി പ്ലസ് ക്ലോറിൻ ആർക്ക് കൊടുത്തു അലുമിനിയത്തിൽ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്യും എ എൽ സി എൽ ത്രീ എ എൽ സി എൽ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ആക്കണം ഇവിടെ രണ്ട് അലുമിനിയം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരെണ്ണ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പഠിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഒരു വീഡിയോ അതിന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമാവും അപ്പോൾ ടു എ എൽ സി എൽ ത്രീ ഇവിടെ കറക്റ്റായി എസ് ഒ ഫോർ മൂന്നുണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ത്രീ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ വെഡിങ് ത്രീ സോ ദിസ് ഇസ് എ ബാലൻസ് റിക്വേഷൻ ഓഫ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് അലുമിനിയം സൾഫേറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് അലുമിനിയം സൾഫേറ്റ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് അലുമിനിയം സൾഫേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത് ബേരിയത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ക്ലോറിനെ അലുമിനിയത്തിന് കൊടുത്തു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സൾഫേറ്റിനെ ആര് കൊടുത്തു ബേരിയത്തിന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ബേരിയം സൾഫേറ്റും അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡും ഫോം ചെയ്തു ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ പി ബി എൻ ഒ ത്രീ ടു വൈസ് ആരാത് ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ആണത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം അയോഡൈഡ് ചേർക്കാണ് പൊട്ടാസ്യം അയോഡൈഡ് വേറൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പൊട്ടാസ്യം അയോഡൈഡ് ഇവന്മാർ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുണ്ടാവുക എൻ ഒ ത്രീ പറയുന്ന റാഡിക്കളും ഇവിടെ അയോഡിൻ ഐ ഓക്കെ അതും അതൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയണായിട്ട് മാറും ഈ രണ്ട് അയൺസിന് ഇവർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും ലെഡ് പറയണ മെറ്റലും പൊട്ടാസ്യം പറയണ മെറ്റലും അതിന് കൂടെയുള്ള അയൺസിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ലെഡ് അയോഡൈഡ് ഉണ്ടാവും പി ബി ഐ ടു ലെഡ് അയോഡൈഡ് അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് കെ എൻ ഒ ത്രീ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് മനസ്സിലായി എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അയണിന് ആര് കൊടുത്തു പൊട്ടാസ്യം കൊടുത്തു പൊട്ടാസ്യൻ്റെ കൂടെയുള്ള അയോഡിന് ലെഡിന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ അതിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ലെഡ് അയോഡൈഡും പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റും ഉണ്ടായി സോ അത് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ രണ്ട് തവണ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടന്നോടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി ബാലൻസ്ഡ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ഒന്ന് ഇട്ട് കൂടെ ഇവിടെ രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ബേരിയം ക്ലോറൈഡും സോഡിയം സൾഫേറ്റും അവിടെ ക്ലോറിന് സോഡിയത്തിന് കൊടുത്തു സൾഫേറ്റിന് ബേരിയത്തിന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ബേരിയം സൾഫേറ്റും സോഡിയം ക്ലോറൈഡും ഉണ്ടായി പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് അലുമിനിയം സൾഫേറ്റും അവിടെ അലുമിനിയം ബേരിയും പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു ബേരിയം സൾഫേറ്റും അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡും കിട്ടി പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ
ഫസ്റ്റ് വണ് എന്താണ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഓക്കെ ഓർ ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് അങ്ങനെ രണ്ട് പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ റിയാക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ റിയാക്ടിവിറ്റി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ പൊട്ടാസ്യം ഇസ് എ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ദെൻ സോഡിയം ദെൻ കാൽസ്യം ദെൻ മഗ്നീഷ്യം ദെൻ അലുമിനിയം ദെൻ കാർബൺ ദെൻ സിങ്ക് ദെൻ ലെ ദെൻ അയൺ ദെൻ ടിൻ ദെൻ ലെഡ് ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ കോപ്പർ മെർക്കുറി സിൽവർ ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനം ഈ ഓർഡറിൽ മെറ്റൽസിന് എഴുതിയ ആ സീരീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് അതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യത്തിന് പൊമ്മാരൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോഡിയത്തിന് പൊട്ടാസ്യത്തിന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ സോഡിയത്തിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളതിനൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കാൽസ്യത്തിന് മുകളിലുള്ള സോഡിയത്തിന് പൊട്ടാസ്യത്തിന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ താഴെ ഉള്ള പൊമ്മാരൊക്കെ കാൽസ്യത്തിന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ദെൻ സിംഗിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ സിംഗിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ സിംഗിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് മോർ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ഫ്രം മീസ് കോമ്പൗണ്ട് സൊല്യൂഷൻ അത് സൊല്യൂഷനിലാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കോപ്പ സൾഫേര് സൊല്യൂഷനിലാണ് നമ്മൾ അയൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അയൺ എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് അയൺ സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതിൽ വേറെ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അതാണ് സിംഗിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ സോ അറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് റിയാക്ട് Exchange ions between them and form new product and form new product that is known as double displacement reaction. So these are the topics that we discussed. Okay.